ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഷേസ്വാൻ എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പേ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മളിതിൽ ഷേസ്വാൻ സോസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഷേസ്വാൻ സോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതുണ്ടാക്കുന്ന രീതി കൂടെ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെല്ലാം പോയി കഴിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ ഇല്ലേ അതേ ഫീൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ശേഷം എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് എഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എഗ് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ചിക്കൻ ചേർക്കണമെങ്കിൽ അതുപോലെയും ചെയ്യാം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരും അപ്പോൾ ഇതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാസ്മതി റൈസ് ആണ് നമ്മൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ബാസ്മതി റൈസ് തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രത്യേകം പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ കാണാൻ ഭംഗി അതൊക്കെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി റൈസ് തന്നെ എടുക്കണം നമ്മൾ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ മാർക്കറ്റിൽ പല വിധത്തിലെ ബ്രാൻഡിലെ റൈസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ബസ്മതി റൈസ് അപ്പോൾ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മൂന്ന് മുട്ട ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം മൂന്നാൾക്ക് കഴിക്കേണ്ട അളവ് റൈസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് റൈസ് എടുത്തിന് അപ്പോൾ മൂന്ന് മുട്ട അതിലേക്ക് മറ്റ് വെജിറ്റബിൾസ് ഞാൻ പറയാം അതിൽ ഞാൻ ക്യാരറ്റ് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബീൻസ് ക്യാബേജ് സ്പ്രിംഗ് അണിയൻ്റെ ഗ്രീൻ പാർട്ടും അതുപോലെ വൈറ്റ് പാർട്ടും ക്യാപ്സിക്കം വെളുത്തുള്ളി ഇത്രയാണ് അതിനെടുത്തിന് വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം എല്ലാം ചെറുതായിട്ട് തന്നെ മുറിച്ചെടുക്കണം അതുകൂടാണ്ട് ഇതിൽ സോസ് ചേർക്കാനുണ്ട് സോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിപ്പം ശേഷവാൻ എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ശേഷവാൻ സോ സോസ് തന്നെ ചേർക്കണം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ കാശ്മീരി ചില്ലി ഉണ്ടാവില്ലേ കാശ്മീരി ചില്ലി കുറച്ച് സമയം ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് അതിൽ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ ഉപ്പ് സോയാ സോസ് വിനീഗർ ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ പാനിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കി ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്താൽ മതി അതാണ് ആ ഒരു സോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് വേറെ ഒരു വീഡിയോയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും കാണിക്കും ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിവിടെ ടൊമാറ്റോ സോസ് സോയാ സോസ് അതുപോലെ തന്നെ ചില്ലി സോസ് ഇത്രയും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനത് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അളവ് കൂടാണ് നമ്മൾ ചൈനീസ് ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവർ മെയിനായിട്ട് ചേർക്കുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് അജിനോമോട്ടോ അതൊരു ടേസ്റ്റ് മേക്കറാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച് ബാസ്മതി റൈസ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ ബാസ്മതി റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് പല വീഡിയോയിലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പിൽ ഞാൻ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാണ് നമ്മൾ ബിരിയാണിക്ക് റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാം ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് അത് ഞാൻ വീണ്ടും കാണിക്കുമ്പോഴും കുറച്ചൊരു ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ അതുകൂടാണ് ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ കുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങി പഠിച്ചവർക്കെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അത് ബ്രീഫായിട്ടൊന്ന് കാണിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അരി കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അരി എടുത്തിട്ട് അരമണിക്കൂർ ഇത് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം സോക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം മാത്രം സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം കാരണം ഇത് കുതിർത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ കഴുകിയെടുക്കുമ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് അത് പൊടിഞ്ഞു പോകും കാരണം അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളിത് കുതിർക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അരമണിക്കൂർ മിനിമം അരമണിക്കൂർ വെച്ചാൽ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി അരമണിക്കൂർ കുതിർത്ത് അതിനുശേഷം കഴുകിയെടുത്ത് വെച്ചതാണ് ഞാൻ ഇത് കുക്
ഒരുപാട് ബന്ധു പോകാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അത്യാവശ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇത് സ്ട്രെയിനറിൽ നിന്ന് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒരുപാട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ വിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മളിത് ഇപ്പൊ ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉൾഭാഗം പെട്ടെന്ന് വീണ്ടും വെന്തു പോകും അപ്പൊ ഒരുപാട് വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിടാം അപ്പൊ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതുകൂടാണ് നമ്മളിപ്പോ റൈസ് ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതുപോലെ ചെയ്യണം നമ്മുടെ തലേ ദിവസം ഇതുപോലെ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി അതിനുശേഷം ചെയ്യുമ്പോഴും നന്നായിട്ട് വരും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മുടെ റൈസ് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച മുട്ടയില്ലേ മൂന്ന് മുട്ട ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തെടുക്കണം അത് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ മുട്ടയിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് നോർമൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ജിഞ്ചിലി ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുക കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രൈഡ് റൈസ് നൂഡിൽസ് എല്ലാം അത് ചൈനീസ് രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൽ ജിഞ്ചിലി ഓയിൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക നല്ല എണ്ണ അതാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അതിനൊരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ എനിക്കത് കൂടുതൽ അത്ര ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓയിൽ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് മുട്ടയില്ലേ അത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് മുട്ട ചേർക്കുമ്പോഴേ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിൽ ചേർക്കുന്നില്ല ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതുപോലെ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ വേണ്ട കുറച്ച് ഇത് മാറ്റി വെച്ചത് ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിക്കാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ മുട്ട ഇതിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അപ്പം തന്നെ നമ്മളത് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്ത് ഇതുപോലെ എടുക്കാൻ പാടില്ല കുറച്ചൊന്ന് ടൈം എടുക്കും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് അതിനുശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ആക്കിയിട്ട് തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അത് തന്നെ ഇത് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പൊടി 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 ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നല്ല ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ മുട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഞങ്ങൾ വലിയ കഷ്ണം വേണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ മുട്ട മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അടുത്തത് നമ്മളിത് വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെയിം പാൻ തന്നെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മൾ മുട്ട ഉപയോഗിച്ചതല്ലേ കുഴപ്പമൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നല്ലെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളിപ്പം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ കടലെണ്ണ അങ്ങനെ തന്നെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറും ടേസ്റ്റും എല്ലാം ഫുള്ളായിട്ട് മാറിപ്പോകും തീർച്ചയായിട്ടും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്ലേവർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിൽ കിട്ടില്ല മാർക്കറ്റിൽ പല വിധത്തിൽ ഓയിൽ കിട്ടുന്നില്ലേ അതിൽ ഏതെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്താലും മതി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ച വെളുത്തുള്ളി ഇല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്തിട്ട് ലൈറ്റ് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ലൈറ്റ് വളരെ ലൈറ്റ് ഒരുപാട് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ആകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറും ലൈറ്റ് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്ന വിധത്തിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും അതിൽ അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇത് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ മുറിച്ച് വെച്ച് ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്യാരറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ബീൻസ് ഇത് രണ്ടും ഫസ്റ്റ് ചേർക്കാം ഇത് കുറച്ച് വേവില്ലേ പക്ഷെ ഒരുപാട് വെന്ത് ഉടയണമെന്നൊന്നുമില്ല ഫ്രൈഡ് റൈസ് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി ഒന്ന് വയറ്റിയതിന് ശേഷം ബാക്കി വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ച് ക്യാബേജ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ അരി എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാൽഭാഗ അളവിൽ മാത്രമേ വെജിറ്റബിൾസ് എടുക്കണ്ടു ഒരുപാട് കൂടുതൽ അരി എടുത്തതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വെജിറ്റബിൾസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് മാറ
ഇതിന്റെ നടുക്ക് ഒരു ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ശേഷം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ച രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുട്ടയില്ലേ അത് ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിന്റെ നട്ട് വെച്ച് അതിനുശേഷം ഇത് ഒരു മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ വെക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രം മിക്സ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ മുട്ടേൻ്റെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് മുട്ടേൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറും ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് തന്നെ എല്ലാം ഒന്നിച്ച് ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ പോരെ എന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അതിൽ ഓരോ പീസും മാതിരി വേണ്ടേ മുട്ട ഓരോ സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ പീസ് കിട്ടുന്ന മാതിരി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല ഇത് ഈ ഇതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് മിക്സ് ആയിട്ട് കളർ വ്യത്യാസമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മുട്ട ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനലാണ് നിങ്ങൾ വേണ്ടതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കാണി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതി കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വൈറ്റ് വിനീഗർ കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ഞാൻ ഇതിലിവിടെ മാറ്റി വെച്ച് ക്യാപ്സിക്കം അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ്റെ വൈറ്റ് പാർട്ടും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രീൻ പാർട്ട് ചേർത്തിട്ടില്ല അത് ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ മതി ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ റൈസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട റൈസ് നല്ല ഉതർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മളിവിടെ സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്ത് വെച്ച എഗ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മളതിൻ്റെ സോസെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന വിധത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കണം അതുകൂടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നെല്ലാം കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല റെഡ് കളർ കിട്ടൂല ആ കളർ കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൽ കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോഴേ ആ ഒരു കളർ വരുമല്ലോ പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് അത് സെയിം ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടും പക്ഷെ ആ ഒരു കാണുമ്പോഴേ കളർ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കളർ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് തന്നെ ആവണം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് ടേസ്റ്റ് വൈസ് നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കളർ വേണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതുകൂടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ അജിനോമോട്ടോയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അജിനോമോട്ടോ ചേർത്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നെല്ലാം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ അത് ചേർക്കുന്നില്ല നോർമൽ ചൈനീസ് ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചേർക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പം ഞാനിത് ഒരു മിനിറ്റ് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് മൂടി വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് മതി അപ്പോൾ ഇത് ഒരു മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച സ്പ്രിങ് ഓണിയല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഗ്രീൻ പാർട്ട് ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നല്ല എണ്ണയില്ലേ അത് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ശേഷമാണ് എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള രീതി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പേര് സൈഡ് ആയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിയിട്ട് കഴിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കച്ചപ്പ് ഇല്ല ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പ് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കഴിക്കാനും എല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്